ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മക്കളെ കുറെ നേരമായി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അറിയു റെഡി കാണാമോ കേൾക്കാമോ ഓഡിബിൾ ആണോ വിസിബിൾ അല്ലേ റെഡിയാണ് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ ദാറ്റ് ഇസ് നിങ്ങളുടെ മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനിയും നാല് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് പതിനാലാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്രസ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് മുന്നോട്ട് പോവാണ് അത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമയം ഒട്ടും കളയാതെ അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് മൂന്നേ കാല് വരെ എത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തുതരാം ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരിക എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ഏരിയസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി രണ്ട് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കണ്ട മൂന്നാമത്തത് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെഡിസിൻ നാലാമത് നോക്കട ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസും എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസും ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആകെ വരാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് പറയാൻ പോവാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജിയുടെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ മക്കളെ എഴുതിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ബയോടെക്നോളജിയുടെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എടുത്താൽ എന്തൊക്കെ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ മക്കളെ തെറാപ്പി തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് നൂതന ചികിത്സാ രീതി ദെൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് രണ്ടായ രോഗനിർണയം അതേപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വിളകൾ ജനിതക മാറ്റം നടത്തിയ വിളകൾ അതേപോലെ തന്നെ ശിതീകരിച്ച ഭക്ഷണം അതേപോലെ തന്നെ ജൈവ പ്രതിവിധി എന്ന് വെച്ചാൽ കീടനാശിനികൾക്ക് പകരം ജൈവ പ്രതിവിധി ഇപ്പൊ ജൈവ പ്രതിവിധി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ട ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കുക മക്കളെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയണം എന്താ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ ബയോടെക്നോളജിക്ക് മൂന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് എന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരിക്കരുത് രണ്ടാമത്തത് എന്താന്ന് അറിയാമോ മക്കളെ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാം ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണുവിമുക്തമായ അണുവിമുക്തമായ അതായത് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബിൽ മൂന്നാമത്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ഏതൊരു ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം സെപ്പറേഷനും പിന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കണം ലാബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ഇതങ്ങനെ ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിയുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് കയറാണ് അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കളെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്ക് ഗേവ് എനി ഫോർ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഏതെങ്കിലും നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്താം ഏതൊക്കെ ഈ നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കൂ മക്കളെ ഏതൊക്കെ ഈ നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ജെനറ്റിക്കലി
ജി എം ഒ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചെടികളെ കുറിച്ച് പറയാം ബാക്ടീരിയ ആവാം ഫംഗസ് ആവാം ആനിമൽസ് ആവാം അതിന് ജീൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതിൻ്റെ ജീൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതിനെയാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജി എം ഒ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം കണ്ടോ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജീൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ ജീവികളെയാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താ എന്നറിയണം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ യൂസസിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ് ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ യൂസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും യൂസസിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് യൂസസ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പറയും നാല് യൂസസ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നോക്ക് അതായത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളെ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് രാസവള കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് മൂന്ന് വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്തുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക നാല് കണ്ട ഇൻക്രീസ് ദ മിനറൽ യൂസേജ് ഈ പറയുന്ന മിനറൽസ് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാം മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കൂട്ടുക അങ്ങനെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് കേട്ടോ മക്കളെ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഏതാ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഒരിക്കലും മറക്കാതെ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണേ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗോൾഡൻ റൈസ് വൈറ്റമിൻ എ എൻറിച്ച് റൈസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ എ എൻറിച്ച് റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതലുള്ളത് മാത്രമല്ല ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ഓർഗാനിസം തയ്യൽക്കാരൻ തുന്നിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തയ്യൽക്കാരൻ തുന്നിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെയാണ് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ബി ടി ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ബി ടി ചെടികൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബി ടി ചെടികളെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാസിലസ് തുർജിയൻസസ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എന്താ വിളിക്കുക ബി ടി കണ്ടോ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എന്താ വിളിക്കുക ബി ടി അപ്പം ബാസിലസ് തുർജിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ബി ടി ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ജീൻ ഉണ്ട് ആ ജീന് ചെടിയിൽ കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി അത് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടി ടോക്സിക് ജീന് ഒരു ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഇൻസെക്റ്റുകളെ കൊല്ലും അപ്പം അത് കോട്ടൺ ചെടിയിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോളം നെല്ല് ടൊമാറ്റോ പൊട്ടറ്റോ സോയാബീൻ ഇതിലൊക്കെ ഈ ബി ടി ജീൻ ടോക്സിക് ജീൻ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബാസിലസ് തുർജിൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ടോക്സിക് ജീൻ ആ ടോക്സിക് ജീൻ്റെ പേരറിയോ മക്കളെ ആ ടോക്സിക് ജീൻ്റെ പേരാണ് ക്രൈജീൻ കണ്ട ക്രൈജീൻ ക്രൈജീൻ ഈ ക്രൈജീൻ എന്തുണ്ടാക്കും ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും എന്തുണ്ടാക്കും ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് മക്കൾ ഇത് ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് അപ്പൊ ക്രൈജീൻ എന്തുണ്ടാക്കും ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ബി ടി പ്ലാൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി ബ്രിഞ്ചാലൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ വീണ്ടും അറിയേണ്ടത് ബി ടി കോട്ടൺ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ചെടികളെയും എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സിനെയും അതായത് ഏത് കീഴത്തിനെതിരെയും പിടിച്ചു നിൽക്കോ ഇല്ല ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതിനെ മാത്രമേ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുള്ളൂ ഏതാ ലെപ്പിഡോപ്ട്രൻസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ഇൻസെക്ട്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കോളിയോപ്ട്രൻസ് വണ്ടുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫ്ട്രൻസ് കൊതുകിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ ഇവന്മാർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ഇൻസെക്ട്സിനെ മാത്രമേ ബി ടി കോട്ടൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം അറിയണം അടുത്ത ചോദ്യം അറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ ബി ടി എ കൊല്ലാത്തത് ഓക്കെ ബി ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ ബി ടി എ കൊല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓക്കെ 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 ആദർശ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ മാഷ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് സാരമില്ല തുടങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയില്ല അതുക
ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോടോക്സിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഈ ബി ടി ടോക്സിൻ അടങ്ങിയ ഇലയുടെ സത്ത് കഴിച്ചാൽ അത് എന്തായി മാറും അത് ആക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറും ഡ്യൂ ടു ദ ആൽക്ലൈൻ പി എച്ച് കണ്ട ഇൻസെക്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻസെക്സിന്റെ വൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ട 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 ഇൻസെക്സ് 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 കണ്ട 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 ഇൻസെക്സിന്റെ വൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഈ പറയുന്ന ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോടോക്സിൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും കണ്ട ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കൂ മക്കളെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ മെസ്സേജുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ മക്കളെ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നോക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ടി ടോക്സിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ടി ടോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ ബി ടി എ കൊല്ലാത്തത് ബി ടി എ കൊല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോടോക്സിൻ ആണ് അത് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസൈഡ് ദ ആൽക്ലൈൻ പി എച്ച് വിത്ത് സോളിബ്ലൈസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് കണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിൻ അത് ഇൻസെക്ടിന്റെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൽ പോയി പറ്റി പിടിക്കും അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് അവസാനം പൊട്ടും ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട്സ് അപ്പൊ മരണം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് 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 മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ ബി ടി എ കൊല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം എന്താ 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 അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യം ഈ വർഷത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഓക്കെ ജേസ് ഹായ് 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 ഓക്കെ ഗാലക്സി ലവ് യു ടു ലവ് യു ടു അപ്പൊ നോക്കാം മക്കളെ മുക്ക നോക്കാം മക്കളെ അമാന അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പരിണമിക്കും നീ പറഞ്ഞതേ സംഭവിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ 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 ശിവാനി എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ടി ടോക്സിൻ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീന്റെ പേരാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ജീന്റെ പേരാണ് ക്രൈജീൻ അതുണ്ടാക്കുന്ന ജീന്റെ പേരാണ് ക്രൈജീൻ കണ്ട അതുണ്ടാക്കുന്ന ജീന്റെ പേരാണ് ക്രൈജീൻ ആ ജീന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൈവൺ എ ബി കോൺബോറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആരാ ക്രൈവൺ എ ബി കോൺബോർ ചോളത്തിലെ തണ്ടുതുറപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പം അതേസമയം ക്രൈവൺ എ സിയും ക്രൈ ടു എ ബിയും ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും മക്കളെ കോട്ടൺ ബോൾവോംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഷൈന ഇപ്പൊ കഴിയും ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ചാപ്റ്റർ കഴിയും കാരണം ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മറക്കരുത് മക്കളെ ഈ വർഷത്തെ പബ്ലിക്കിന്റെ ചോദ്യമായി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ക്രൈവൺ എ ബി ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺബോറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ പറയുന്ന ക്രൈവൺ എ സിയും ക്രൈ ടു എ ബിയും കോട്ടൺ ബോൾവോംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ ജീവ ജീവ ഹായ് ജീവ ഓക്കെ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസംസ് ഉണ്ട് നോക്കൂ എനി ഫോർ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് കണ്ട 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 ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസംസിന്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് നോക്ക് മക്കളെ വേഗം വേഗം നോക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒന്ന് 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 റെഡ്യൂസ് റിലയൻസ് ഓൺ കണ്ട റെഡ്യൂസ് റിലയൻസ് ഓൺ എന്ത് റിലയൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കണ്ട രാസ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ശരിയല്ലേ 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 ഇൻക്രീസ് ടോളറൻസ് കണ്ട ഇൻക്രീസ് ടോളറൻസ് എങ്ങോട്ട് ടു എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് കണ്ട എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് ഇൻക്രീസ് ടോളറൻസ് ടുവേഴ്സ് എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എഴുതൂലേ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ന്യൂട്ട നീ എന്നെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ വീണ്ടും നോക്കാം വീണ്ടും നോക്കാം ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക്
നാലെണ്ണം എഴുതാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമോ മക്കളെ നാലെണ്ണം എഴുതാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ടീച്ചറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി കോട്ടൺ ഒരു ഇസ് റിഗാർഡ് ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അതിൽ ബി ടി എന്തിനെ 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 പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബാസിലസ് കണ്ടോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബാസിലസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തുറിഞ്ചിയൻസസ് കണ്ടോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തുറിഞ്ചിയൻസസ് അപ്പൊ ബി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഒരു കാരണവശാലും മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ലല്ലോ മക്കളെ വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്രോപ്പിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ മക്കളെ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന അട്ടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാമല്ലോ ടീച്ചറെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത് നോക്ക് ഏത് ജീനാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ക്രൈ ജീൻ ഏത് ജീനാ ക്രൈ ജീൻ അതിൽ ഏത് ക്രൈ ജീൻ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ക്രൈ വൺ എ ബിയോ ക്രൈ വൺ എ സിയോ ക്രൈ ടു എ ബിയോ ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ക്രൈ ജീൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ മാർക്കായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെയിം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ് ജീൻസ് കണ്ട നെയിം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ് ജീൻ അപ്പൊ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ് ജീൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ നല്ലേ ക്രൈ ജീൻ നല്ലേ ക്രൈ ജീൻ നല്ലേ ഉണ്ടാവാ ശരിയല്ലേ ക്രൈ ജീൻ നല്ലേ ഉണ്ടാവാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈ ജീൻ നല്ലേ ഡി എൻ എൽ നിന്നല്ലേ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോക്സിനായിട്ട് നോക്കൂ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോക്സിനായിട്ട് ആക്റ്റീവ് എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ബിക്കംസ് ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ് കണ്ട ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ് ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ഗട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട്സ് ഗട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട്സ് അപ്പൊ ഇൻസെക്ട്സിന്റെ ഗട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കണ്ട 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 ഇൻസെക്ട്സിന്റെ ഗട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആവാ നോക്ക അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്രൈജീന്റെ ക്രൈജീന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൈജീന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യും അത് ഇൻസെക്ടിൽ പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് ആണ് നോക്ക് അതിന്റെ സോഴ്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൈജീന്റെ സോഴ്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ബി ടി ബാക്ടീരിയ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസസ് ബാക്ടീരിയ ഇതല്ലേ മക്കളെ സോഴ്സ് ഇതല്ലേ മക്കളെ സോഴ്സ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നാലോ നെയിം ദ ജീൻസ് ഗിവൺ ബിലോ സോറി ഈ ജീൻസ് തന്ന ശേഷം നിങ്ങളോട് പറയാണ് ചൂസ് ദ ജീൻ ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് കോൺ ബോർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്ത് എഴുതും ക്രൈ വൺ എ ബി എന്ന് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതൂലേ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ഫോം ഇൻ ഫ്രം വിച്ച് ക്രൈ ജീൻസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഏത് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് ക്രൈ ജീൻ പുറത്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ബാസിലാസ് ബാസിലാസ് തുറിഞ്ചിയൻസസ് ബാസിലാസ് തുറിഞ്ചിയൻസസ് ശരിയല്ലേ 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 മക്കളെ യാസ് ദാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ എൻ എ ഇന്റർഫിയറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഷർബത് ഷമീറെ നിന്നെയല്ലടാ മൈൻഡ് ചെയ്യാ നീ പിന്നെ എന്തിനാ മോനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നിന്നെയല്ലാതെ ആരാ മക്കളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാ ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ് ജീൻസ് ആർ എൻ എ ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഈ പറയുന്ന ചെടികളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനേഷൻ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്ത പോലെ ചെടികളിൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ എൻ എ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നോക്കടാ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് കണ്ട ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കും മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം അതായത് ഒരു നെമറ്റോഡ് നെമറ്റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിമാറ്റി ഹെൽമിൻ്റസ് ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണ് ആ പാരസൈറ്റിൻ്റെ പേര് നോക്കാം മെലോയിഡോഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്താ മക്കളെ മെലോയിഡോഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ മണ്ണിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് പുകയിലെ ചെടിയുടെ വേരിനെ ആക്രമിച
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അപ്പോൾ നോക്ക് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലൻസിങ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് എം ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് എം ആർ എൻ എ ഒരു എം ആർ എൻ എനെ നിശബ്ദമാക്കാം എങ്ങനെ എം ആർ എൻ എനെ നിശബ്ദമാക്കും ഡ്യൂ ടു എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ മോണിക്കും കണ്ടാ 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 അതായത് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാ 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 ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്തു കണ്ടാ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്തു ആ എം ആർ എൻ എ പോയിട്ടല്ലേ മക്കളെ പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ആരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു കണ്ടാ എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോമേഷനും ബ്ലോക്കായി അപ്പൊ എന്താണ് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇപ്പൊ എം ആർ എൻ എനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് മറക്കോ ഇനി ഇത് മറക്കോ അപ്പൊ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ എന്താ സൈലൻസിങ് ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ഡ്യൂ ടു എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ദസ് പ്രവെന്റിങ് ദ ട്രാൻസലേഷൻ ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എം ആർ എൻ എ എന്താണ് ബിഗിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്താ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടാവണം സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുകയിലെ ചെടി വിത്താവുന്ന സമയത്ത് പുകയിലെ ചെടി വിത്താവുന്ന സമയത്ത് പുകയിലെ ചെടിയുടെ സീഡിലേക്ക് നമ്മൾ മെലിഡോഗൈൻ്റെ നമ്മൾ മെലോയിഡോഗൈൻ്റെ ജീൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും കണ്ടാ മെലിഡോഗൈൻ ഇൻ കൊഗ്നീഷ്യ കണ്ടാ മെലിഡോഗൈൻ ഇൻ കൊഗ്നീഷ്യയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്താ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം മെലിഡോഗൈൻ ഇൻ കൊഗ്നീഷ്യയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു നമ്മളതിനെ സി ഡി എൻ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മളതിനെ എന്താ വിളിക്കുക സി ഡി എൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു സി ഡി എൻ എ ഓക്കെ മിഥുനെ ആയ് മിഥുൻ അപ്പൊ സി ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഈ സി ഡി എൻ എ പോയിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ പോയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കും ഏതാ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർ എൻ എ ഒന്ന് സെൻസ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ മക്കളെ ആൻറ്റി സെൻസ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കും അതിൽ സെൻസ് ആർ എൻ എയും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആൻറ്റി സെൻസും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കൂ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ആർ എൻ ഉണ്ടാക്കി എന്തുണ്ടാക്കി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എയും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കി അത് പിന്നീട് ചെറിയ 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 പീസുകളായിട്ട് മാറി കണ്ടാ ചെറിയ 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 പീസുകളായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എകളായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറിയ ശേഷം അതവിടെ കിടക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പുകയിലെ ചെടി വളർന്നു വലുതായി കണ്ടോ പുകയിലെ ചെടി വളർന്നു വലുതായി വലിയൊരു ചെടിയായി മാറി ഈ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ മെലിഡോഗൈൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു യഥാർത്ഥ മെലിഡോഗൈൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ മെലിഡോഗൈൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും ആ എം ആർ എൻ എ പോയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവും
both ancens and antisens rna combine to the to form double stranded rna moonamatha step nokku mokale moonamatha step moonamatha step il enginaya moonamatha step il enginaya moonamatha step il endha sambhavikya the double stranded dna binds with the mrna thus prevents the translation of proteins ithrey meedi kaynal nokku nokku okay 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 ingane 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 moonu step gal kanda okay ingane moonu step ezhudi kaynal makkale perfect ay okay perfect ay okay aano ready aano appo makkale idumayitt connected aayittla chodyangal on nokku idumayitt connected aayittla chodyangal melidogain incognitia verugalil aakramikkum adinde prevent cheyan vendittu പ്രവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരെന്ത് ഇതിനെ പ്രവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരെന്ത് ആ പ്രവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരാണ് ആർ എൻ എ ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്ത് വിളിച്ചു ആർ എൻ എ ഇന്റർഫിയറൻസ് അഥവാ ആർ എൻ എ ഐ എന്ന് വിളിച്ചു ആർ എൻ എ ഇന്റർഫിയറൻസ് അഥവാ ആർ എൻ എ ഐ എന്ന് വിളിച്ചു പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണോ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണോ മക്കളെ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ റെഡി റെഡി അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർ എൻ എ ഇന്റർഫിയറൻസിന് ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനും കൂടെ എഴുതണം കാരണം ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദ്യം വരും ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദ്യം വരും അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോണം ഒരു കാരണവശാലും ഡെഫിനിഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരരുത് ഒരു കാരണവശാലും ഡെഫിനിഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരരുത് ആർ എൻ എ ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലൻസിങ് ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം യു ഗോറിറ്റ് യു ഗോറിറ്റ് യു ഗോറിറ്റ് 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 മക്കളെ ഗോറിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ടിലേക്ക് വീട് തിരിച്ചു പോയി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെഡിസിൻ ആണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുമോ മക്കളെ എന്റെ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ടീച്ചറെ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ മെഡിസിൻ കണ്ട മെഡിസിനിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറയേണ്ടത് മെഡിസിനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്തുണ്ടാക്കാം പുതിയ നൂതന മാർഗത്തിലേക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് മക്കളെ എന്ത് എന്ത് തെറാപ്യൂട്ടിക് ജീൻസ് ആ തെറാപ്യൂട്ടിക് ജീൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ കണ്ട ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ സൈസ അതൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും സുനിമോനെ സുനിമോനെ നിനക്കല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കട ഹായ് തരാം ഓക്കെ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ആണ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഇൻസുലിൻ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ മൃഗങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ മൃഗങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തത് അത് ചില രോഗികൾക്ക് അലർജിയോ മറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി കണ്ട അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ സംഭവിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലർജിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം ഈ പറയുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഇൻസുലിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അഭിരാമി ഓയോ അഭിരാമി നിന്നെ കാണുമ്പം നിന്നെ ഡീപ്പിൽ ഒരു പട്ടീനെയാണല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക നോക്ക മക്കളെ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഓക്കെ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അപ്പൊ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ മൃഗങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ മൃഗങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു അലർജി സൈഡ് എഫക്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ഇൻസുലിന് രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റേ ചെയിൻസ് ഉണ്ട് ചെയിൻ എയും ഉണ്ട് ചെയിൻ ബിയും ഉണ്ട് ചെയിൻ എയും ഉണ്ട് ചെയിൻ ബിയും ഉണ്ട് കണ്ട ചെയിൻ എയും ഉണ്ട് ചെയിൻ എയും ഉണ്ട് ചെയിൻ ബിയും ഉണ്ട് കണ്ട മക്കളെ ചെയിൻ എയും ഉണ്ട് ചെയിൻ ബിയും ഉണ്ട
അപ്പം ചെയിൻ എയും ചെയിൻ ബിയും അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം എ ചെയിനും അതേപോലെ തന്നെ ബി ചെയിനും മൈനസ് സി കണ്ടോ മൈനസ് സി അപ്പം സി വിട്ടുപോയാൽ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും സി വിട്ടുപോയാൽ സി വിട്ടുപോയാലാണ് മിച്ചർ ആവുക അപ്പം ആദ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ചാണ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രോ ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു പ്രോ ഇൻസുലിൻ കണ്ട അതേസമയം എ ചെയിൻ പ്ലസ് ബി ചെയിൻ മൈനസ് സി സി വിട്ടുപോയാലാണ് അത് മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സി വിട്ടുപോയാൽ അത് മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ ആയിട്ട് മാറും കണ്ട അപ്പൊ രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈൻ ചെയിൻ ഉണ്ട് ചെയിൻ എയും അപ്പിനെന്തേ ചെയിൻ എയും ചെയിൻ ബിയും ആ ചെയിൻ എയും ബിയും കൂടുതൽ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ചെയിൻ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോടാ ഇത് കണ്ടോടാ അപ്പൊ ചെയിൻ എ ഏതാ ബി ഏതാ നോക്ക് ചെയിൻ എ കിട്ടി ചെയിൻ ബി കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചെയിന് സിയും കൂടി ഉണ്ട് ആ സി വിട്ടുപോയാൽ മാത്രമേ സി വിട്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഇൻസുലിൻ മെച്ചർ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻസുലിന് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇൻസുലിന് സ്ട്രക്ചറിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം സി വിട്ടുപോയാലല്ലേ മെച്ചർ ഇൻസുലിൻ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ബാല നീ കേൾക്കണ്ട ബാല അപ്പൊ സി വിട്ടുപോയാൽ മാത്രമേ സി വിട്ടുപോയാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ സി വിട്ടുപോയാൽ മാത്രമേ മെച്ചർ ഇൻസുലിൻ ആവുള്ളൂ പക്ഷെ സി വിട്ടുപോകാറില്ല സി വിട്ടുപോകില്ല അങ്ങനെ സി വിട്ടു പോവാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇൻസുലിനെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഇൻസുലിനിലെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് സിറിഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ട് കുത്തി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇൻസുലിൻ ആയി തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്നറിയണം ഇതാ മക്കളെ ഈ ഒരു കമ്പനി എലിലി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് എന്ത് ആദ്യമായിട്ട് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ അഭിരാമി നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ അതായത് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈ ചെയിൻ ചെയിൻ എയും ചെയിൻ ബിയും ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയിൻ സി ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ വന്നാലാണ് പ്രോ ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പാൻക്രിയസ് ഗ്രന്ഥി ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് സി വിട്ടു പോകുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഇൻസുലിൻ മെച്ചുവർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻസുലിനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനി ഏതാ എലിലി കമ്പനി അപ്പൊ ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ആദ്യമായി എലിലി കമ്പനി ഈ പറയുന്ന എന്തുണ്ടാക്കിയത് ഈ പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ എലിലി കമ്പനി ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് അവർ രണ്ട് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ചെയിൻ എ എൻ ബി കണ്ടോ അപ്പൊ ചെയിൻ എയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ഡി എൻ എയും ചെയിൻ ബിയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ഡി എൻ എയും ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് എസ്ട്രീഷ്യ കൊള എന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കണ്ട എസ്ട്രീഷ്യ കൊള എന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി ഇൻസുലിൻ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കി ആ ഇൻസുലിൻ ചെയിൻ പുറത്തെടുത്തു ചെയിൻ എയും ചെയിൻ ബിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കമ്പൈൻ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡൈസൾഫേറ്റ് ബോൺസ് ടു ഫോം ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ കണ്ടോ ടു ഫോം ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും കണ്ട എ ചെയിനും ബി ചെയിനും ഇത് രണ്ടും ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കി ആ ഡി എൻ എ ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കണ്ടോ അത് ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എ ചെയിനും ബി ചെയിനും എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡൈസൾഫേറ്റ് ബോണ്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു ഡൈസൾഫേറ്റ് ബോണ്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു കണ്ട ഡൈസൾഫേറ്റ് ബോണ്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ എന്ന്
എലിലിലി കമ്പനി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഏതാന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ലല്ലോ ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഏതാന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ടീച്ചറെ എന്താ ആദ്യം ചെയിൻ എയും ബിയും ഉണ്ടാക്കി അത് ബാക്ടീരിയനുള്ളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്തത് അത് പുറത്തെടുത്ത ശേഷം അത് ഡൈസൾഫേറ്റ് ബോണ്ട് വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്തു മക്കളെ ഈ ഒരു ചിത്രം തന്നാലോ ഈ ഒരു ചിത്രം തന്നാലോ ഒബ്സേർവ് ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഒബ്സേർവ് ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഐഡന്റിഫൈ വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പ്രോ ഇൻസുലിനാണ് കണ്ടാ ഇത് പ്രോ ഇൻസുലിനാണ് നമ്പർ ടു എന്താന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇത് മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിനാണ് അപ്പൊ ഏതാ പ്രോ ഇൻസുലിൻ ഏതാ മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വൺ ഫ്രം ടു അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഈ മൂന്ന് ചെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു മക്കളെ പ്രോ ഇൻസുലിൻ അല്ലേ വിളിക്കുക ആണോ 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 അതെ ഇനി എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി ആ സി വിട്ടുപോയാലോ സി വിട്ടുപോയാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുക മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ സി വിട്ടുപോയാൽ എന്താ വിളിക്കുക മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ യെസ് അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തെറ്റി വരില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ജീൻ തെറാപ്പിയിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്താണ് ജീൻ തെറാപ്പി ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മക്കളെ എന്ത് ജീൻ തെറാപ്പി എന്താ ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേടായ ഒരു ജീനിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കറക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻ ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഇൻ എ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്രയു ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കേടായ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലോ എംബ്രിയോലോ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യു ഗാറി ഓക്കെ യു ഗാറി ഓക്കെ യു ഗാറി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ പറയുന്ന ജീൻ തെറാപ്പി കൊടുത്തത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഒരു നാല് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിക്കാണ് അഡിനോസൈൻ ഡി എമിനീസ് ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നമ്മുടെ അശാന്തിക ഡിസിൽഫ എന്ന ശ്രീലങ്കൻ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ എ ഡി എ എ ഡി എന്റെ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അഡിനോസൈൻ ഡി എഫിനീസ് അഡിനോസൈൻ ഡി എമിനീസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന എ ഡി എ എമിനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി എ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനോസൈൻ ഡി എമിനീസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ട ഇമ്മ്യൂൺ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് മക്കള് ഏത് ഏത് അഡിനോസൈൻ ഡി എമിനീസ് ഏത് ഏത് അഡിനോസൈൻ ഡി എമിനീസ് കണ്ട അപ്പൊ എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കുട്ടീനെയാണ് ആദ്യമായി ജീൻ തെറാപ്പി വഴി സുഖപ്പെടുത്തി എടുത്തത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ക്യൂർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലന്റേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി ഉണ്ട് ഈ എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പിനെയാണ് മക്കളെ ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് തെറാപ്പി ജീൻ തെറാപ്പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നോക്കൂ നോക്കൂ ഈ കുട്ടീനെ ഒരു കവറിൽ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ട് ഉള്ളിലിട്ട് അറച്ചത് കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീൻ തെറാപ്പിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീൻ തെറാപ്പിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇതാണ് മക്കളെ അശാന്തിക ഡിസിൽവ കണ്ട അശാന്തിക ഡിസിൽവനെ കണ്ടോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഈ അശാന്തിക ഡിസിൽവേനിയാണ് എന്ത് എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യില്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയില്ല അതിനെ സുഖപ്പെടുത്തിയ ഡോക്ടർ നോക്ക് ഡോക്ടർ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡേഴ്സന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട ഡോക്ടർ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡേഴ്സന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ അശാന്തികൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അശാന്തികന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ടൊരു എ ഡി എ ജീൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചു കണ്ട കണ്ട എ ഡി എ ജീൻ അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അഡിനോസൈൻ ഡി എമിനേസിന്റെ ജീൻ അതിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചു കണ്ട എന്നിട്ട് എന്ത്
കുട്ടിക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ല കുട്ടിക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ല എന്ന് അത് ബ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീൻ തെറാപ്പി വഴി ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇത് മറക്കരുത് ഇപ്പൊ ചോദ്യം നോക്ക് സോഫി മോള് എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി വഴി ഉണ്ടായി അപ്പൊ എ ഡി എന്റെ ഫുൾ ഫോം അഡിനോസൈൻ ഡി എമിനേസ് അഡിനോസൈൻ ഡി എമിനേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓവർകം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ട എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്ന് എഴുതാം എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്ന് എഴുതാം കണ്ട എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം ഇതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം മെത്തേഡ്സ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇതും എഴുതി കൂടെ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലന്റേഷൻ ഇതും എഴുതി കൂടെ മക്കളെ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലന്റേഷൻ ഇതും എഴുതി കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ യാസ് 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 എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റിയിരിക്കണം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ക പെർഫെക്റ്റായി അടുത്ത് നോക്ക മക്കളെ ജീൻ തെറാപ്പി വഴി സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ആ അസുഖം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് അസുഖമാ പറയാ നെയിം ദ ഡിസീസ് വിച്ച് വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി കറക്റ്റഡ് ബൈ ജീൻ തെറാപ്പി അപ്പൊ ആ ഡിസീസിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് പക്ഷെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്കിഡ് സെവ്യർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ഇതില്ലെങ്കിൽ എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല സ്കിഡാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ 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 അക്മലേ അക്മലേ നീ ഷർട്ട് നോക്കിയിരിക്കല്ലേ ഉഷാറായിട്ടുണ്ടല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ഈ ജീൻ തെറാപ്പി വഴി സുഖപ്പെടുത്തിയത് സ്കിഡ് എന്താണെന്നറിയോ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥേനെയാണ് സ്കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ജീൻ തെറാപ്പി ഹൗ ജീൻ തെറാപ്പി ഇസ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ എ പെർമനന്റ് ക്യൂർ അപ്പൊ അത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യണം ഏത് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യണം എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്താൽ ജീൻ തെറാപ്പി ജീൻ തെറാപ്പി അറ്റ് അറ്റ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്താൽ അത് പെർമനന്റ് ക്യൂർ ആക്കാം എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്താൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്താൽ അത് പെർമനന്റ് ക്യൂർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും യു ഗാറിറ്റ് യു ഗാറിറ്റ് മക്കളെ യു ഗാറിറ്റ് യു ഗാറിറ്റ് മക്കളെ ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറാണ് മോളിക്ലർ ഡയഗ്നോസിസ് അതായത് എംബ്രയോണിക് സ്റ്റേജിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും മോളിക്ലർ ഡയഗ്നോസിസ് രോഗനിർണയം ഡി എൻ എ ലെവലിൽ ഒന്ന് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി രണ്ട് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന മെഷീനിലിട്ട് നോക്കാം എന്ന മെഷീനിലിട്ട് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നോക്കും മക്കളെ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോർബൻ ആസ് എ എലീസ ടെസ്റ്റ് എലീസ എന്ന ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോർബൻ ആസ് എ അപ്പൊ എലീസ പി സി ആർ വഴി നമുക്ക് രോഗനിർണയം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ അസുഖമുണ്ടോ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടോ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാം ഇതാണ് മക്കളെ പി സി ആർ ആ പി സി ആറിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ബാക്ടീരിയോ വൈറസോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്തത്തിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാക്കി അതിൽ ഡി എൻ എ പി സി ആറിൽ ഇട്ടാൽ പുഷ്പം പോലെ അത് എന്ത് കോവിഡ് ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം രണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം നാല് ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം കണ്ടാ കണ്ടാ ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എൻ എ പ്രോബ് എന്താ ഡി എൻ എ പ്രോബ് എന്താ സ്വന്തം അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ സഹോദരനാണോ സഹോദരിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് നടത്തും ആ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്ങിൽ തിരിച്ചറിയാൻ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എലീസയുടെ ആൻറ്റിബോഡിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ എലീസയുടെ എലീസയുടെ എന്ത് എലീസയുടെ എലീസയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെയാണോ മക്കളെ ഓക്കെയാണോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്ക് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാൻ ചോദിച്ചാൽ എലീസയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ എലീസ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇത് നോക്കണം അത് ഹ്യൂമൺ ആൽഫ ആൽബമിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി എലീസ ടെസ്റ്റ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എലിലില്ലി കണ്ട ക്രൈ വൺ എ ബി കോൺബോറിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും പിന്നെ ആകെ ഒരെണ്ണല്ലേ നോക്കിയാൽ പോരെ ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൺ ആൽഫ ലാക്റ്റ് ആൽബമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതകമാറ്റം നടത്തിയ പശുവായ റോസിമോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കണ്ട ആരുണ്ടാക്കി റോസിമോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ യെസ് റെഡി റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എലീസ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതും ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം രോഗനിർണയം നേരത്തെ നടത്താൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പേര് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഒന്ന് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് എലീസ ടെസ്റ്റ് കണ്ട രണ്ട് എലീസ ടെസ്റ്റ് മക്കളെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോട്ടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗം നട്ടുച്ച സമയമായിരുന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങാൻ തന്നെ നമ്മൾ ലേറ്റായി തുടങ്ങാൻ തന്നെ നമ്മൾ ലേറ്റായി കാരണം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രബിൾസ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം സിനോപ്സിസിലേക്ക് പോയാൽ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസും ആ ട്രാൻസ്ജീനിക് മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധാർമികമാണോ അധാർമികമാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിലേക്ക് കയറാം അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിലേക്ക് കണ്ട കണ്ട ഈ എലികളെയൊക്കെയാണ് മക്കളെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ഈ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആക്കിയ മാറ്റം പരീക്ഷണ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ആനിമൽസിലെയാണോ ഡി എൻ എ മാറ്റം വരുത്തി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നിന്നൊരു ജീൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളെ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് ആനിമൽസ് ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് എന്ത് ആനിമൽസ് ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഈ എലിയുഡ് റാബിറ്റ് പിഗ് ഷീപ്പ് ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ജനിതക മാറ്റം നടത്തിയ ജനിതക മാറ്റം നടത്തിയ ജനിതക മാറ്റം നടത്തിയ മൃഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിന് യൂസസ് ചോദിച്ചാലോ യൂസസ് ചോദിച്ചാൽ നാല് ഹെഡിങ്സ് പഠിച്ച വെച്ചാൽ മതി ടു സ്റ്റഡി ദ നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും യൂസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് നോക്കൂ മക്കളെ യൂസസ് ഓഫ് നോക്ക് യൂസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജീനിക് കണ്ട യൂസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗമല്ല അഞ്ച് ഹെഡിങ്സ് എഴുതാനുണ്ട് ഒന്ന് ടു സ്റ്റഡി ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കണേ ടു സ്റ്റഡി ദ നോർമൽ ഫിസിയോളജി കണ്ട നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും കണ്ട രണ്ടാമത്തത് എന്താ മക്കളെ ടു സ്റ്റഡി ടു സ്റ്റഡി ഡിസീസസ് ടു സ്റ്റഡി ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗാവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ഐസക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഈ മൃഗങ്ങളെ പരീക്ഷണ മൃഗങ്ങളാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ടു സിന്തസൈസ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കണ്ട ബയോളജിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ടു സിന്തസൈസ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കണ്ട ബയോളജിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നാലാമത്തെ നോക്കു മക്കളെ നാലാമത്തെ നോക്കു മക്കളെ ടു ചെക്ക് ടു ചെക്ക് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് വാക്സിൻ ടു ചെക്ക് വാക്സിൻ സേഫ്
മരുന്നിന്റെ ഗുണനിലവാരം പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സെന്തസൈസ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് റോസി പശുവിൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ റോസി പശു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനിതക മാറ്റം നടത്തിയ ട്രാൻസ്ജീനിക് പശുവാണ് റോസിമോൾ റോസിമോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോസിമോൾ ഈ റോസിമോളിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണെന്നറിയോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് റോസിമോളെ റോസിമോളെ നമ്മൾ എന്ത് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് ഈ റോസിമോൾ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിലുള്ളൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും എന്താ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് ആൽ ഹ്യൂമൻ ആൽഫ ലാക്റ്റാൽപൊമൻ ഇത് സാധാരണ 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 ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ ന്യൂട്രീഷണൽ കൗമിൽക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ മക്കളെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ റോസിമോൾ ചുരത്തുന്ന പാലിൽ ആ ഹ്യൂമൻ ലാക്റ്റാൽബുമിനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം ആൽഫ ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ കണ്ട ആൽഫ ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു നീർക്കെട്ടാണ് എംഫെസിമ അതിനെതിരെയുള്ള ബയോളജിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് മക്കളെ ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ അപ്പം ഈ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജീനിക് പശുവിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ പറയും എൻ്റെ ടീച്ചറെ ആരാ റോസിമോളുടെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സൺ എന്തിനെതിരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ തളർന്നു പോകുമോ ഇല്ല ടീച്ചറെ ഒരിക്കലും തളരില്ല എംഫെസിമ എന്ന രോഗത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിനെ കൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് നെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജീനിക് കൗ വീണ്ടും ആ ചോദ്യം വന്നു റോസിമോളുടെ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് റോസിമോൾ ചുരത്തുന്ന പാലിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരെന്താ ഹ്യൂമൻ ആൽഫ ലാക്റ്റ് ആൽബുമിൻ ആൽഫ ലാക്റ്റ് ആൽബുമിൻ കണ്ട ആൽഫ ലാക്റ്റ് ആൽബുമിൻ കണ്ട മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ അതിൻ്റെ രണ്ട് യൂസേജ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുമോ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണം എന്താ എന്താ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആനിമൽസ് വിച്ച് എക്സ്പ്രസ് പുറമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും എക്സ്പ്രസ് ഫോറിൻ ജീൻ കണ്ട ഫോറിൻ ജീൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ ജീൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് അതിൻ്റെ രണ്ട് യൂസസ് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് ടു ചെക്ക് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ടു ചെക്ക് കണ്ട ടു ചെക്ക് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ടു ചെക്ക് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് വാക്സിൻ ടു ചെക്ക് ദ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി എഴുതി കൂടെ ടു സ്റ്റഡി ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ് കണ്ട കണ്ട മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം കണ്ട ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് പോയി മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമാണോ അധാർമ്മികമാണോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നോക്കാനായിട്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരാണ് ജി ആക് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി കേട്ടോ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ജോലിയാണ് മക്കളെ എന്ത് ജനിതക മാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക രണ്ട് രണ്ട് ജനിതക മാറ്റം നടത്തിയ ജീവികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണോ വേണ്ടിയോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ആരാ ജിയാക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജിയാക് ജിയാക് പക്ഷെ അവർ തീരുമാനമെടുക്കാത്ത അവർ തീരുമാനമെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അവർ തീരുമാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അവർക്ക് ഡിസിഷ
patent granted to living organism ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേറ്റൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബയോളജിക്കൽ പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നെൽച്ചെടി ഒരു മികച്ച വെറൈറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇനമാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം ഇനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നെല്ല് അതിലേറ്റവും മികച്ച ഇനമാണ് ബസുമതി റൈസ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ മണം രുചി അങ്ങനെ ഇരുപത്തേഴ് ബസുമതി ഇന്ത്യയിൽ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരിടെ തുരുതട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടോ അല്ലാതെയോ നമ്മുടെ ബസുമതി റൈസിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ അപ്പുറത്ത് റോസിമോളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വർഷത്തിൽ ആ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ബസുമതിയുടെ ബയോളജിക്കൽ പേറ്റൻറ്റ് എടുത്തു യു എസ് പേറ്റൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ വെൽത്തിൽ അതിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ബസുമതി റൈസ് വിൽക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആ ബയോ പേറ്റൻറ്റ് തട്ടിയെടുത്തു മക്കളെ തട്ടിയെടുത്തു ആ പേറ്റൻറ്റ് തട്ടിയെടുത്തു മക്കളെ നിസ്സഹായരായി നിർനിമിഷരായി നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബയോ പൈറസി എന്ന് പറയും ജൈവ കള്ളക്കടത്ത് അതൊരു പദമാണ് യൂസ് ഓഫ് ബയോ ജൈവ വിഭവങ്ങൾ ബൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസോ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസോ വിത്തൌട്ട് പ്രോപ്പർ ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രം കൺട്രീസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കൺസേൺ വിത്ത് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് കോമ്പൻസേറ്ററി പീപ്പൾ കാശ് കൊടുക്കാതെ അനുവാദം വാങ്ങാതെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് നമ്മുടെ ജൈവ വിഭവങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബയോ പൈറസി ബയോ പൈറസി എന്ന് വിളിക്കുക ജൈവ കളക്കെടുത്ത് എന്ന് മലയാളത്തിലെങ്കിലും എഴുതാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജിയാക്കും എ ഡി എൻ്റെയും ഫുൾ ഫോം ജിയാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടി ചോദിച്ചത് എ ഡി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഡിനോസൈൻ 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 ഡി എമിനേസ് എന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ ജിയാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമോ ജി ഫോർ ജെനറ്റിക് ഇ ഫോർ എൻജിനീയറിംഗ് എ ഫോർ അപ്രൂവൽ അപ്രൂവൽ സി ഫോർ കമ്മിറ്റി 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 കമ്മിറ്റായി അ കമ്മിറ്റി അ കമ്മിറ്റി അ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഗോഡ് യു എസ് പേറ്റൻ റൈസ് ഓഫ് വാട്ട് എസ് ബയോ പൈറസി എന്താണ് ബയോ പൈറസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബയോ പൈറസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അൺ ഓതറൈസ്ഡ് കണ്ടോ അൺ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ റിസോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാലും മാർക്കായി അൺ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസോ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനോ വിത്തൗട്ട് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതിയാൽ വിശേഷമായി കണ്ടോ മക്കളെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അട്ടിപൊളിയായിട്ട് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കണ്ട അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രോബ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ ഒ ആർ എൻ എ ഒ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ മായി തൊട്ടിച്ചേർത്ത് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡി എൻ എ പ്രോബ് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ നോക്കുക ജിയാക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്ക് ജനിതക മാറ്റം നടത്തിയ ജീവികൾ കൊണ്ടുവരണോ വേണ്ടിയോ പബ്ലിക് യൂസിലേക്ക് അതേപോലെ ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ റിസർച്ച് നടത്തണോ വേണ്ടിയോ കണ്ട ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചു എല്ലാ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും എൻ്റെ കുട്ടികൾ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തും അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തും ഒരു സംശയമില്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ മക്കളെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മക്കളെ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മക്കളെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ എവറി വൺ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ എവറി വൺ മക്കളെ